ஹேஸ் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரோ ககன்யான் திட்டத்துக்கான லேட்டஸ்ட் அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட கனவு திட்டமான இதில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மூன்று இந்திய விண்வெளி வீரர்களை நம்ம விண்வெளிக்கு கொண்டு போயிட்டு திரும்ப கொண்டு வர போகிறோம் இதற்காக நான்கு ஆஸ்ட்ரோனர்ஸ்களை இஸ்ரோ இப்போ தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அவர்களை வரும் ஜனவரி மூன்றாவது வாரம் ரஷ்யாவுக்கு அனுப்ப போகிறாங்க எதற்குனா அட்வான்ஸாக ஸ்பேஸ் ட்ரைனிங் வந்து அங்கே கொடுக்க போகிறாங்க ஸ்பேஸில் மைக்ரோ கிராவிட்டி தான் இருக்கும் அங்கே என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது எந்தெந்த நேரங்களில் என்ன விஷயங்கள் நம்ம மேற்கொள்ளணும் அப்படின்ற எல்லா விதமான ட்ரைனிங்கும் கம்ப்ளீட்டாக ரஷ்யா கொடுக்க போகிறாங்க இங்கே பண்ண முடியாதா இந்தியாவில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போதுக்கு அட்வான்ஸ்டு ஸ்பேஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குற அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸும் இந்தியாவில் இன்னும் ஏற்படுத்தல கிடையாது ஸோ ரஷ்யாவில் பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம முதல் இந்தியா வீரர் விண்வெளிக்கு போனது ராகேஷ் சர்மா இவர் போவதற்கு உதவியதும் வந்த ரஷ்யா தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ரஷ்யாவோட சோவியஸ் டீ லெவன் விண்கலத்தில் தான் ராகேஷ் சர்மா விண்வெளிக்கு போயிட்டு வந்தார் ஸோ அப்போவிலேருந்து இப்போ வர ரஷ்யாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரு நல்ல தொடர்பு ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சில் இருந்துட்ருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ககன்யான் திட்டத்துக்காக என்னென்னலாம் விஷயங்கள் இன்னும் மற்ற நாடுகள் பண்ண போகிறாங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாடும் வந்து இதற்காக உதவ போகிறாங்க ஸோ இந்த ஃப்ரான்ஸ் நாடோட உதவி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போது ஆஸ்மர்ஸ் வந்து இந்த ககன்யான் ஸ்பேஸ் கேப்ஸில் இருப்பார் அவருடைய ஹெல்த் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜி இருக்கணும் அப்படின்றதையும் வந்து ரஷ்யா ஃப்ரான்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ் இப்போ விண்வெளியில் நிறைய குப்பைகள்லாம் இருக்கும் அது வந்து நம்ம ககன்யான் கேப்சூல் மேலே மோதாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றதும் அதே போல் ரேடியேஷன் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து ஃப்ரான்ஸ் நமக்கு அசிஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க இந்த ககன்யான் மிஷனோட ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு நடக்கும் அதில் ஆளில்லா விண்கலம் தான் அனுப்ப போகிறாங்க அதே போல் இரண்டாவது லான்ச்சு வந்து ஆளில்லா விண்கலம் தான் அனுப்புவாங்க இந்த ரெண்டு லான்ச்சும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதோடைய டெஸ்ட் ரிசர்ச் பாசிட்டிவாக இருந்தால் மட்டுமே மூன்றாவது லான்ச்சில் நம்ம விண்வெளி வீரராக அனுப்புவாங்க அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஆராய்ந்து அதை சரி செய்த பிறகே வந்து நம்ம விண்வெளி வீரராக அனுப்புவாங்க சரி இந்த ககன்யானில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆர்பிட்டர் மொடியூல் இன்னொன்று வந்து சர்வீஸ் மொடியூல் இந்த ஆர்பிட்டர் மொடியூலில் தான் நம்மளுடைய ஆஸ்ட்ரோஸ் இருப்பாங்க மூன்று பேர் இதில் இருக்க முடியும் அவர்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான பேசிக்ஸ் நீட்ஸும் டெக்னாலஜியும் இதில் இருக்கும் அதே போல் இந்த சர்வீஸ் மொடியூலில் வந்து சோலார் பேனல் இருக்கும் நம்ம குரூவுக்கு தேவையான அந்த கேப்சூலுக்கு தேவையான பவர் இதில் இருக்கும் அதே போல் ரேடியேஷன்ஸ் மட்டும் ஹீட்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்களும் இதில் இருக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய குரூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் அளவுக்கு இதில் டெக்னாலஜி கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் இந்த குரூ வேர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் சூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இஸ்ரோ ஆல்ரெடி வந்து உருவாக்கிட்டாங்க இதற்காக ரெண்டு வருடம் வந்து செலவிட்டு இந்த ஸ்பேஸ் சூட்டை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இதில் ஒரு சிலிண்டர் இருக்க போது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வந்து எவ்வளோ நேரம் இந்த குரூக்கு வந்து சப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது அறுபது நிமிடம் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் பயன்படுத்தி சுவாசிக்க முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜிலாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து சோதனையும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஏற்கனவே ஒரு முறை வந்து இந்த ககன்யான் திட்டத்துக்கான அந்த கேப்சில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ககன்யான் மிஷனில் லான்ச் பண்ண ஒரு பதினாறு நிமிடத்துலேயே வந்து இந்த கேப்சில் வந்து ஸ்பேஸ்க்கு போயிடும் எவ்வளோ ஆல்டிடியூட் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பூமியின் தரையிலேருந்து நானூறு கிலோமீட்டர் ஆல்டிடியூடில் ஹைட்டில் வந்து இந்த ககன்யான் கேப்சில் இருக்கும் அங்கேருந்து தன்னுடைய ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ளும் இரண்டு அல்லது மூன்று நாடுகள் மூன்று நாட்கள் வந்து இந்த ககன்யான் கேப்சூல் விண்வெளியில் இருந்து ஆராய்ச்சிகளை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வரும் ஸோ இந்த ககன்யான் கேப்சூல் ரிட்டர்ன் ஆகும்போது இந்த சர்வீஸ் மொடியூல் வந்து தனியாக பிரிந்துடும் பிரிந்து கீழே வரும்போது ஹீட்டில் அது எரிந்து சாம்பிள் ஆகிடும் அல்லது கடலில் விழுந்துடும் இந்த ககன்யான் ஸ்பேஸ் குரூ கேப்சூல் மட்டும்தான் திரும்ப பத்திரமாக ரிட்டர்ன் வரும் இது வந்து எப்படி லேண்ட்லேயே அல்லது கடல்லையா அப்படின்னா கடலில் தான் வந்து விழும் இதற்கு பேராஷூட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேராஷூட் வந்து ஆல்ரெடி பல முறை சோதனை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பேராஷூட் உதவியோடு இந்த ககன்யான் குரூ கேப்சூல் வந்து அரேபியன் கடலில் வந்து விழும் ஸோ அங்கே நம்ம இந்தியன் நேவியில் இருக்கக்கூடிய கோஸ்ட் கார்டு வந்து ரெடியாக இருப்பாங்க எந்த இடத்துல அந்த கேப்சூல் விழுதோ அங்கே போயிட்டு அந்த குரூ வந்து ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க நம்ம விண்வெளி வீரர்கள் இந்த ககன்யான் கேப்சூலில் விண்வெளியில் இரு